。好，大家好，我现在在第十九届上海国际车展红旗的展台。那 H 九这款车型为什么这么备受关注呢？首先，第一肯定是品牌因素啊，作为一个国家级的品牌象征。第二呢，就是这一款。啊，车型或者说 H 九的豪华轿车、旗舰轿车，一直都是以啊国家礼宾车的这种形象啊，有几十年的这种礼宾车的底蕴。所以，那 H 九这款车型一诞生，可以说是就是出生于一个高光的一个位置的。那这款车型呢，你可以看到，呃。车型的一个整体的造型，其实如果你能在马路上通过后视镜看到它那张不怒自威的脸，射出来这种冷艳威严的灯光的话，一定会深深的感叹，啊，这个车型真的是道路上的回头王。那作为红旗品牌行政级轿车的一个翘楚，怎么给它的用户提供那种尊贵尊享的极致体验呢？其实今天的重点，那除了这个非常漂亮的外观，紫色和香槟色的双拼的那个很震撼的外形之外，我们去车内感受一下。那作为红旗品牌的复兴之作呢 ，H 九的内饰肯定是大有玄机的。那这一套内饰称之为东方意境座舱啊，其实是很中式的一个风格。我觉得最有意思的一个设计亮点，一个细节就是它的中轴线设计，这是跟故宫的设计理念是一样的。我们可以看到这个红旗的标从车头一直延伸到车内。这边的手套箱，整个车内的座舱是贯穿始终的，这一根中轴线非常的提气，非常的醒目，而且整车内呢，无论是它的皮质啊、针铝啊，整个悬浮屏有这种飘带的设计，若隐若现的音响罩有山水画的设计，以及。这边你看，酒红色的阿昆塔瓦这种级别的用料，可以说它的豪华体验做的真的是非常的全面，而且你看整个的这种空调旋钮的带带有竖显，它的科技感的营造也很到位。一个是豪华，还有一个是科技感，还有用料的这种丰富和细节的设计，我觉得这几点融合起来是很容易去征服这一款车型的一个目标消费者的，这是它非常啊厉害的一个点。首先在这个座舱内呢，确实。是一个相当相当新奇的一个体验啊！一台国车可以带来这样的豪华质感，确实实属难得。当然，我觉得后排才是这一台车真正被关注的地方。刚才我们体验了前排啊，其实前排我觉得更多的展现的一个是中设计理念，还有就是科技感、环抱式点亮，还有前后贯穿的映射。但后排完全重点就在于行政级的一个享受。那这张座椅呢，首先比前排的驾驶座椅简直是强大太多了。中间有一个这种一键躺平按钮，尤其是 CV 的老板座呢，前方可以向前移，然后整张座椅的靠背可以达到一百二十五度的伸展，然后坐垫呢可以再往前伸。啊，五十毫米，整个可以几乎呈现出一种躺平的状态，这在 C 级的行政级轿车中是比较少见的，一般是 D 级豪华轿车的一个配置啊。这是其一，还有这一张座椅，首先加热通风这些就不说了，而且还带有按摩的，后排座椅也带有八项的调节。啊，整个座椅的填充呢，首先中心区很软，会有一个很明显的下陷感，而且它的宽肩展，而且高仰背的这种感觉，哎，做的确实非常好，而且对我腿部的支撑真的是非常到位。这一张座椅和整个后排的感觉，还有它的头枕，我觉得乘坐起来，其实会给你呈现出一种类似于按摩椅的感觉。我说句实在话啊，真的比德系的同级别的那种，相对更适合欧洲人比较偏硬的填充。要舒服的多，其实这一张后排我觉得还挺越级的，哎，享受非常到位。看到这里呢，相信对 H 九已经有一个比较深刻的了解了。说实在，这款车型它在内部的配置呀、享受啊这种层面，在一个 C 级行政级豪华轿车的领域，跟 BBA 同级别的产品绝对是在同一个水平线上的。但是它有一个相当大的优势，就是这个造型无与伦比的气场，这个非常非常的越级，是这个级别车型很难达到的一种水平。所以。这一款车型，那你通过镜头应该可以已经大概的感受到这种气息，但是我相信，如果你跟我一样站在现场的话，会更加的深有体会。那这款车型怎么样？心动吗？赶紧来现场体验一下吧。